कोई तो क्या बेहतर वे है बिजली का हीटर चलाया जाए गैस का हीटर चलाया जाए आग वाला चूल्हा जला लिया जाए क्या किया जाए टेम्परेचर को आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए तो ह्यूमिडिटी में भी सर ये है कि ट्वेंटी तक भी मेरे पास अचीव हुई है बिस्मिल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं ज्यादा टेलीविजन और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद दोस्तों उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम कामों में हमेशा आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए दोस्तों डिस्कशन हमारी चलती रहेंगी इन आपके लिए उसके लिए एक काम हमेशा किया करें वीडियो को मुकम्मल देखा करें वीडियो को स्किप ना किया करें जो चीज़ हमने डिस्कस की होती है वीडियो के अंदर उसी के बारे में आप कमेंट में सवाल पूछ रहे होते हैं तो ये काम ना किया करें वीडियो स्किप ना किया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटी वाले बटन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें अस्सलाम वालेकुम वरह वरक हसनाद भाई आज इस वीडियो के अंदर जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है ना जी वो है टम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्योंकि डेड इन शेल की जो रीजन के ऊपर मेरा एक वीडियो बनाया है बारह तेरह रीजन डेड इन शेल की जो है उनमें ह्यूमिडिटी भी एक आती है तो ह्यूमिडिटी के ऊपर बात कर लें और बात बाकी कर लें टेम्परेचर के ऊपर क्योंकि कल से धुंध पड़ना शुरू हो गई है और सर्दी अब शदीद लहर सर्दी की आएगी क्योंकि अब दिसंबर का एंड है अब जनवरी और दिसंबर में एक शदीद लहर हमेशा आती आती है और वो आएगी आएगी शुरू हो गई है बल्कि अब बल्कि ये कल से शुरू है हाँ जी शुरू हो चुकी है अगर रात को सर्दी लग रही थी काफी सारी तो टेम्परेचर सर कितना होना चाहिए आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए और टेम्परेचर कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं आया कि गैस बहुत सारे शहरों के अंदर बहुत सारे शेड्स हैं जिनके अंदर गैस और जिनको अवेलेबल है गैस वो वहाँ गैस के हीटर चलाते हैं या चूल्हे चलाते हैं गैस के और मैंने कुछ वीडियो वायरल होते देखे हैं जिनमें परिंदे सारे बंदे के एक्सपायर हो गए हैं अमोनिया गैस वो हाँ जी बनी एक दोस्त ने शेयर की उसके सोलह पेयर एक्सपायर हो गए हैं वो अंदर गैस बनने की वजह से और वैसे भी सर कहा जाता था पहले भी कहते थे कि कमरे को बंद करके जब हम छोटे देखते थे अंदर अंगीठियां रखी थी कोयलों की तो कहते थे बंद कमरे में ये ना रखो हाँ क्योंकि अंदर वो गैस बन जाती है और बंदे के मरने के चांसेस हो जाते हैं बंदे और अगर सोना है तो हीटर को बंद कर देखे मरी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था मरी में उनकी वजह सर्दी नहीं थी उनकी वजह गाड़ियों के अंदर हीटर चलने थे वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं थी हीटर चले बंदे अलग प्यारे हो गए बंदे अलग प्यारे हो गए सारे तो सर ये चीज डिस्कस करनी है अगर चलो कंट्रोल करना पड़ जाए शदीर सर्दी आ जाए कोई तो क्या बेहतर वे है बिजली का हीटर चलाया जाए गैस का हीटर चलाया जाए आग वाला चूल्हा जला लिया जाए क्या किया जाए टेम्परेचर को आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए सर इसमें भी ना मैंने मुख्तलिफ तजुर्बात किए हैं हमारा एक फेसबुक फ्रेंड है एगापोनिस डेनमार्क के नाम से उसकी आइडिया है जॉकन डेनमार्क का तो उसके मैंने परिंदे देखे उसने लास्ट ईयर एक पिक्चर शेयर सॉरी वीडियो शेयर की उसके परिंदे फुल बर्फ पड़ी हुई है और बर्फ में खेल रहे हैं मस्ती कर रहे हैं लव बर्ड्स तो ये मिसाल या ये चीज़ बताने का मकसद ये कि बर्ड को वो जैसे मैंने एक पहली भी वीडियो में कहा कि अगर आपको ठंड लगती है तो जैसी जैकेट पहन लें लेकिन यह है कि बर्ड को इतनी ठंड नहीं लगती ये जो मैंने जैकेट पहनी हुई है अगर इसको फाड़ के देखे ना तो इसमें से भी आपको परिंदों के पर निकलेंगे पर मिलेंगे तो ऐसे ही जब परिंदे भी हैं जो जिंदा परिंदा है अल्लाह ताला ने उसको इतनी अकल दी हुई है कि वो अपने बॉडी को अपने टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन कर लेता है तो सर स्कैट लगाने के लिए जब परिंदे की गर्दन के बाहर डाल दे अच्छे खासे जाके अंदर बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है तो परिंदा अपने टेम्परेचर को हमेशा कंट्रोल करके रखता है वो अपने बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर सेट करता है तो मैंने पिछले साल हीटर भी चलाया उससे मुझे डेड इन शेल का इशू भी आया मेरे पास मोर्टेलिटी बच्चे छोटे छोटे थे जो मरना शुरू हो गए फुली पैक था मेरा जो वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं थी वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं थी उसको मैंने शापर लगाया उसको तरपालियां लगाई उसको सारा कुछ करके वो पैक कर दिया तो उससे बड़े मसले आए लेकिन इस साल आपने अभी देखा जैसा कि तो मैंने कुछ भी उसको नहीं इतना किया हुआ पैक दिन को मैं बल्कि वो तरपाल जो लगी होती है वो भी हटा देता हूँ तो बिल्कुल अंदर रोशनी भी जाती है हवा भी जाती है सभी कुछ होता है और शापर भी नहीं लगाया हीटर भी नहीं आइडियल वैसे टेम्परेचर कितना हो जाइए बर्ड के लिए यह है कि कोशिश करें अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर ये नहीं है कि रात को आपने देखा कि सर्दी ज्यादा हो रही है तो आपने हीटर चला दिया और दिन को आपने हीटर बंद कर दिया तो यकदम जो फ्लक्चुएशन होती है ना टेम्परेचर की वो भी बहुत से मसले मसाइल पैदा करती है फिर उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखें ये ना हो कि सुबह को टेम्परेचर कुछ और है रात को आप यकदम कुछ और कर देते हैं ह्यूमिडिटी भी ऐसा ही है रात को कुछ और होगी दिन को कुछ और होगी तो वो मसला करेगी लेकिन अगर आइडियली बात की जाए तो 20 प्लस और 
लेस देन ट्वेंटी एट ये टेम्परेचर जो है आइडियल होता है आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए आपके बर्ड्स की कीपिंग के लिए लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिस इसको प्रॉपर मेंटेन करके ट्वेंटी फोर बाई सेवन रख सकते हैं सही अच्छा इसमें एक चीज़ मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी वो ये कर लेता हूँ मुझे पता है कि मेरे जो शेड का टेम्परेचर है ना जी वो दिन के वक्त जो है ट्वेंटी प्लस होता है जगह ऐसी है वहाँ हो जाता है उस वक्त सारी तरपाले वगैरह हमने उठाई होती हैं लेकिन आपको पता है आपका भी गांव वाला माहौल है मेरा भी गांव का माहौल है यहाँ ठंड बाकी बनस्बत शहरों के बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा हो जाती है उसमें ये मैं करता हूँ कि शाम को मैं मगरब के बाद हीटर चला लेता हूँ कभी कभी अगर चलाना पड़े तो जितना टेम्परेचर तकरीबन दिन के वक्त होता है ना उतने के उसके आस पास जगह खुली है वो थोड़ा बहुत ही उसमें इतना ज्यादा नहीं वो करता कि एकदम से वो पचास पच्चीस नहीं कर देता वो बीस इक्कीस बाईस तेईस के पास चला जाता है ठीक है उस पोर्शन में और वो साथ साथ जो हीट है वो निकल के परले पोर्शन में ट्रांसफर होती रहती है यानी वो ऊपर नीचे नहीं होता उसके बाद में दो ढाई घंटे के बाद उसकी जब तरपालें गिराता हूँ ना तब मैं उसको बंद कर देता हूँ वो दो चार घंटे गुजार जाता है उतनी देर में दिन चढ़ जाता है और दिन के बाद फिर दिन में अगर हाँ जी अगर किसी वक्त ऐसा हो जाए कि किसी दिन बहुत धुंध पड़ी है पूरा दिन ही कोई चीज नहीं निकल रही पता है कि टेम्परेचर बिल्कुल नीचे जा रहा है सोलह के करीब तब भी थोड़ी देर में चला के उसको थोड़ा सा मेनटेन कर लेता हूँ तो उसमें फ्लक्चुएशन जो आप कहते हैं वो नहीं होती फिर ठीक है ना और दूसरे नंबर पर फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था हाँ जी तो ह्यूमिडिटी में भी सर ये है कि ट्वेंटी तक भी मेरे पास हैचिंग हुई है और मोर देन एटी जब गई है वहां पे भी हैचिंग है, है।, है ये तो, तो मैंने भी देखा है सर हो जाती है हो जाती है हमारे अक्सर ह्यूमिडिटी को देखते हैं लोग अक्सर सोचते हैं जी के मेरे पास जो है वो डेड इन शेल का इशू आ गया या कोई और इस तरह के मसले आ गए तो शायद ह्यूमिडिटी का मसला था ह्यूमिडिटी का सिर्फ मैं कहता हूँ कि कंट्रीब्यूशन जो है वो टेन परसेंट है आपके हैचिंग में बाकी सारी दूसरी वजुहत ये तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि सबसे कम की वजह ह्यूमिडिटी यार सबसे ज्यादा शोर इसका है हमारे यही है कि सबसे ज्यादा शोर इस चीज का मचाया जाता है यार मेरे अंडे डेड इन शेल हो गया लगता पांच हजार आधा ह्यूमिडी फायर ला लो हाँ जी बिल्कुल तो वो कोई इतना ऐसे चीज तो फिर ये भी सर वो पैसों वाला चौंचला है कि फिर ह्यूमिडी फायर भी उन्हीं को चाहिए जिनकी पहले वीडियो में हमने बात की थी कि वो आपके साथ जो सेटअप वाला वीडियो है कि उसमें ऐसी लगे हूँ जो ट्वेंटी फोर सेवन कंट्रोल्ड शेड है उनको जरूरत है इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है किसी ह्यूमिडी फायर की किसी चीज की बस मैंने सर आज तक यूज नहीं किया और आप कभी कभी जरूरत लगे भी तो ज्यादा से ज्यादा वो मैंने एक शावर बॉटल रखी हुई है उसको पकड़े आप केजेस पे डबो पे फर्श पे शावर कर दे हल्का सा भर के बस सर सर्दियों के अंदर एक और चीज सर्दियों में आप यहाँ पे आई बटन के अंदर एक वीडियो आपके साथ शो कर रहा हूँ ये मेरे चैनल पे भी पड़ा हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दे दूंगा सर्दियों के लिए एक बेहतरीन हमने शरबत बनाया हुआ है कुछ कुदरती चीज़ें हैं टेम्परेचर गिरे हुए टेम्परेचर में भी किसी का बताया हुआ बेहतरीन ये आजमूदा मेरा नुस्खा है वैसे मैंने तीन साल इस्तेमाल किया है ये बना के डेली बेसिस पर यूज़ कराए परिंदों को कुछ नहीं होता परिंदे इससे फिट रहते हैं बिल्कुल उसमें ज्वाइन वगैरह थी ज्वाइन दार चीज़ें मोटी लाइक बड़ी जबरदस्त चीज़ें हैं और मैं जब बजरी थे मेरे पास सोलह से नीचे चला जाता था यूनिटी अस्सी से ऊपर चली जाती थी कुछ नहीं होता था सर बेहतरीन ये मैं चीज़ें देता रहा देसी बेहतरीन मेरे बहुत से दोस्त लाहौर के जो कि बड़े बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं का टू मुका हो ये वो तो वो भी ये चीज़ें यूज़ करवाते हैं अपने बर्ड को वाम रखने के लिए वो अंदर उनको ना सिर्फ गर्म ताकत देता है उनको कुत मुदाफियत उनकी बढ़ाता है बहुत से मसले सर हम कर सर जब लॉन्ग इस्तेमाल करते हैं हमारे अक्सर लोग कहते हैं जी के मेल को आने फर्टिलिटी आ गई इसको जी फर्टी वेट तो उनके दे हाँ जी तो वो फर्टी वेट की बजाय अगर आप लॉन्ग और प्याज का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी आपकी फर्टिलिटी को कंट्रोल करनी हाँ जी प्याज और लॉन्ग बिल्कुल दो चीजें तो सर ये देसी चीजें सारी इस्तेमाल करनी चाहिए हमें और बाकी की गल करते पे सके की कर लगे सके गल चेता भूल गया लेकिन अगर ये नीचे भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा और अगर अस्सी तक चली भी जाए तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जी ये उनके लिए जहाँ पे बहुत ज्यादा होता है जहाँ पे बारिशें धड़ा धड़ हो रही हैं या इस तरह के मसले हैं तो वो 99 परसेंट तक भी चली जाए जो नॉर्मल एरिया है जो मसला नहीं है जो नॉर्मल एरिया है यहाँ पे इस तरह का मसला नहीं होता तो हमें तो इसकी इतनी कोई टेंशन लेनी ठीक है सर उम्मीद है जी कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा ये सर और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें इ